sa dugang pagpausbaw ni Dak Bayan. Tibok kwersa ang magtinabangan. Alang sa hingpit o tinuuray na serbisyo. Mas gipakusgan, mas gipaspasan, o mas komprehensibong mga balita ang ihatod kaninyo. Sa ngalan sa kinatubok ang pwersa sa Media Bureau o sa mga opisyales ni Dak Bayan. Pinanguluan sa atong local chief executive, Mayor Brian Henry A. Tevez. Inubunan sa mga kunsyales o sa liga ng mga barangay president. sa mga bayawan. Ibayaw bayawan. Truly magnificent. Binulan nga Kagri Consultative Workshop nagmalampuson. Mga opisyales sa Ubugon, Syudad sa Tanhay malipayon nga mibisita sa Dakbayan sa Bayawan. Mga bagong miyembro sa Jam Youth Radio Program may partisipar sa Radio Broadcasting Seminar. Good day sa ato ang mga suki nga tigpaminaw, mga suki nga televiewers, Kumusta man kamo ni ining adlawa? Kumusta nga atong nagkadaiya nga mga panimalay at ang mga pagpanikay sikay at ang mga panginaot nga kita anaa sa maayong panglawas ang gasa sa labaw nga kagagahom anaa gyud sa atong nagkadaiya nga mga panimalay. Luzon, Visayas, Mindanao, televiewers all over the world, pinaagi sa ato ang Facebook ug YouTube channel. Maayong adlaw kanatong tanan sa gihapon. Kini yung kubos nga alagad sa kahanginan. Abay Pass Attorney Ronel De Palubos. Kini usab si Jessa Maritina pa mga higala welcome sa atong programa ingon man especially no sa atong mga suking tig paminaw sa Tresiro Distrito sa Negros Oriental daghan kay salamat sa pagsunod sa atong programa dinhi lamang sa Phil Products Cable TV. Once again, welcome sa atong tulumanon ang Ibayaw Bayawan. Truly magnificent! Bulan sa Marso 2, 2021, adlaw nga lunes, ang City Agriculture sa Siyudad sa Bayawan may pahigayon sa ilang binulan nga workshop alang sa mga bat kon barangay agricultural technician o mga field workers sa opisina sa agrikultura. Nagmalampuson ang maong aktibidad, duyog niini ang mga supervisors sa naggadaiyang opisina sa agrikultura aron sa paghatag o mas epektibong abag sa mga mag-uuma sa siyudad. Personal nga may pasabot si Sir G. R. Francia sa iyang tahas ilabina sa pananom sa humay kay matod pa niya paspas gayod ang programa sa atong amahan sa syudad Mayor Pride Henry A. Tevez o kinida kong tahas kaniya ang pagpahibalo sa mga bagong teknik o palisiya aron mas masabtan gayod sa mga barangay technicians nga nakadistino sa lain-laing barangay. Aron mapasabot pagayod sa mga technicians ang ilang trabaho isip sila mailabing sayon maduulan sa panahon sa problema sa mga mag-uuma sa barangay. Mihatag usab o giya ang mga supervisors sa lain-laing produksyon sama sa rubber tree, cacao, kapi, cotton o ang posibleng produksyon sa abaka o ang kasamtang ang ginatrabaho karon ang produksyon usab sa saging ilabi na ang variety sa lakatan. Kini ang um, iyahang tuyo gudani nga ma-update na to kanunay ang ato ang mga workers uh, unsay mga uh, bagong uh, pulisiya or uh, mga programa. At the same time feedback po di kanila ang mga musta ta unsay gakaytabo na sa mga programa unsay mga kinanglan aron na uh, kami sa team sa uh, executive management sa agriculture sa mga division chiefs may istoryahan po dai nato uh, unsa on pag-address ang mga problema no so og mas solve nato sa atong level lang diri sa atong level lang atong himo no kinanglan yung sa executive legislative ato po siyang dadon dito so naiana no usab po dani uh, is karon like karon nga bulan no ang atong itutukan yun kay harvesting naman ta no february march april harvesting ta na So gapanghuha tag production updates para makita nato no unsay uh, volume sa ato ang uh, production so far so ga-orienta nila karon sa mga reports sa kinanglan so so that uh, on the next few weeks makahatag na sila report nato and mas submit po nato ang mga report sa uh, province ug sa regional na level sa uh, reporting system na mahimong positibo ang tubag sa mga suggestions sa ubay-ubay ng mga partisipante sa BAT, diin hatagan usabog tubag ang mga problema sa mga mag-uuma sa ilang lain-laing ADSI kon Agricultural Development Centers sa Bainti Utsu, Kabarangay. 
Giauha gayod ni Engineer Kenneth Artes, isip nangulo sa Kagre ang mga mag-uuma sa siyudad sa kanunay nga pagsuporta sa mga programa sa administrasyon ni Mayor Pride Henry Etevez kay kinianda mga gayod nga muhatag og igong pundo para sa kaayuhan sa tanang mag-uuma sa siyudad sa Bayawan. Yes, uh, first uh, I would like to thank uh, atong pasalamatan ng atong mga mag-uuma nga kanunay uh, nagapartisipar o padayon nga nagasuporta sa mga programa nato sa local government unit o sa Department of Agriculture. No? Um, kapit lang ta and because uh, without us wala tang mga mag-uuma uh, maglisod ang kalibutan sa pagkaon and ang pandemic ang pandemya karon ang gitudlo nato nga uh, importanteng balikan nato ang atong mga kaumahan aron uh, masigurado nato ang pagkaon alang sa atong mga katawan so ako po usab ginaibitar uh, ang mga batan-on ang mga kabataan samot na sa mga kabataan sa mga farming household nga atong tabangan atong kuyugan ng atong mga ginikanan kaapuhan kalululuhan nga ang tanaw na to balik ang ang panguma daay dako nga potensyal og uh, income sa panguma uh, kulang ta sa kaibalo kulang ta sa katakos or medyo nagduha-duha ta ayaw mo kaya ikog pagduol sa atong mga technician sa opisina sa city agriculture aron atong istoryahan ang sao na to matabangan or ma-increase ang inyong kaibalo mataas sa inyong kaibalo aron na uh, tinud na yang atong mga kayutaan nga lapad sa bayawan atong yung magamit nga mahimong produktibo og uh, makaingka mga atong mga mag-uma og labang importante mahawas ta sa uh, kalisod so daghang salamat kayo Gituuhan nga sa sunod nga mga bulan karong tuiga, ubay-ubay pagayod ang mga programa sa aspeto sa pang-agrikultura ang mahatagan o ugdugang ikalambo sa atong mga egsuong mag-uuma sa bayawan. Sa laing bahin, gipahigayon usab sa mga adlaw ang demo sa umalabot nga duha ka unit nga corn harvester sa opisina sa agrikultura sa syudad. Kining maong mga lakang sa opisina, walay laing tumong kundi ang ikalambo sa mag-uuma sa lakbayan sa bayawan. Kini si Ninyo Untal Ibayaw Bayawan. Sa Adlaw nga Martes katapusang simana sa bulan sa Marso tuig 2021 nang mabungahon ng pagbisita sa mga opisyalis sa barangay Ubugon Syudad sa Tanhay sa atong pinalanggang syudad sa Bayawan. Lakbit sa maong pagbisita sa syudad, una niining gibisita ang opisina sa boss kun ang inilang business one-stop shop o giabi-abi gayod sila sa office in charge ni ini nga si Mrs. Jennifer Diaw. Gipaambit gayod sa mga bisita ang hanay nga proseso sa renewal sa business permits o uban pa. Ikaduhang gibisita ni ini ang Elfius kun local flood early warning system ug ang CCTV command center sa siyudad nga gibanto gusab dili lamang sa probinsya sa Negros Oriental kun dili lakip na sa kauluhan ug dili mawala sa lista ang usa sa numero unong ilado nga sanitary landfill sa nasod Pilipinhon kini dakog kabaguhan kanila base sa ilang nakita kay matud pagayod nila ang siyudad sa Bayawan lahi gayod sa uban nangalipay intaw nang akong akong konsyal inubadan pud sa kongyo ang napukita no nga ningkuyog kay ganahan jud sila nga makita dyan nila kung sa kanindot ang lugar ng bagayawan o niya o sa pudana ganahan dyan sila muhimamat ni uh, Mayor Henry Fried Tevez so mago nilang kuhan so nangalipay sila ganina pagkakita dito nga kumbidit dyan meaning ni Mayor sa uh, sa opisina niya. Gihisgutan sa mahaning syudad ang kahapsay sa pagdumala ni ini o ang prioridad ng mga programa sa syudad. Kaya doon ka na ang pag-isulti sa inyong GL kano naman mo dito eh While you're here, is it for compliance or is it you really want to help people and you love doing it? Kaya pag i-heal na mo, kung wala na akong pautan na sa tanang opisyal. Kung sa may ganun na mong sabihin, no, ganun na mong hindi. Kung sa man na inyo, para na maka-compliance na araw makasundo or ganun din mo mo servisyo. Muna, that was the first question I asked all of them, mga naan sa akong team. That is the task that we have to do. Maunay tahas ng atong angay po hapon sa sunod ng pila ka. Stick to hanay. Stick to hanay. Uh, Kanang sa livelihood nga gihimo na ako, ang akong gamon, labi na sa kaya kumayang lungsod, kumusuhin sila sa bayawan nga, 10% sa ilang kwarta, gamit doon para magtabang direktamente sa livelihood sa pudre, ako na counterpart ng same amount. Para na taas-taas yun ang hagi. Yes, dito han ay gidan. Dito han ay. Dire in one year makadaro mig 2200 hectares. Sayon kada tuig. Makagama mig 120 ka fish pond sayon kada tuig. So at least assured ko na kada tuig dili mo minus 720 families 
Na-erase na ako ikan sa poverty line. Napunta siya sa hanggaway niya. Panginoon ko rin. And that should be the case even more. Kulang pa galing na. Kinangan ato pa na siya. Duwangan ko din. Mayor, dagkang salamat sa imong pag-aari na mo diri. Nga giayo jo mini mo tagad na kita man po jo nako nga ang imong kinaiya dili wa di ka usaban tig tagad jud mga tawo madato magmapubri pero kadagkan jud imong tagdon kana man jud mga pubri nga angay jud mong tabangan so ipadayon ang imong tinguwa uh, mayor ipadayon ang imong nga mahimo kang gobernador namo diri sa probinsya kay mao jud ang gipangandoy mayor Fred Tebes God bless o ipadayon jud ang among hangyo Ayo jog talik di ang probinsya uh, Mayor. Gikalipay sa mga bisita, ilabi na ni Kapitan Cristito Radan, nga hugpong ang ilang suporta sa amahan sa syudad, nga walay lain ang tumong kundili ang kahapsay ug kaugmaran sa syudad sa bayawan ug nang hinaot kini nga mapalapnag pa ang plano niini sa tibok probinsya sa Negros Oriental. Kini si Ninyo Untal Ibayaw Bayawan. Gipahigayon ang tuigan nga radio broadcasting training seminar alang sa mga bagong miyembro sa Jam Youth Radio Program kani atong Marso 30 hangtod 31 tuig 2021 sa Character First Bayawan office. Gipasiyugdahan kini sa opisina sa Character First Bayawanihan sa lokal ng agamhanan sa Rakbayan o gitambungan sa 25 ka mga bagong miyembro sa maong programa. Tumong sa maong aktibidad nga mahasa sa radio broadcasting ang mga kabatan unan. Gani doon na kini mga guest speakers din gitudluan ang mga partisipante sa insakto mga pamaagi o teknik sa pagsibya sa kahanginan. Ang maong aktibidad usa magsilbing orientation sa values formation o character development program sa Character First. Well, this is uh, actually an annual na mga yun nga event na mga gina-undertake sa Character First Bayawanihan nga program. Uh, dili lang ni siya karon, no? Sayang nga niya But uh, this Jam Radio Broadcasting as uh, Training Seminar Workshop is, uh, unsan ni siya, kining ginapahigayon nato ni siya to, to train new set na food of uh, young people na inclined to uh, radio broadcasting or have that uh, kining aspirations to develop a career in the media ba so yun niya na but uh, while uh, kana mo yung ginahimo na to no? so, sometimes it could be a question to others nga naman nga into values formations we are doing it actually on sa siya kining any, any medium or any vessel ginayutilize mo gina na to for values formation no? uh, like kung nakaka sa culinary arts mong yapon uh, a career on that path is actually values-based pa na sa Gihapon. So in this case, the mere fact that a lot of our young people are actually kining aspiring for a media career, no, ingon niya na, maybe as a result siguro sa uh, journalism nga gina uh, inculcate sa ato ang education sa DP Division of Bayawan City. So, daghantang mga bata nga responsive po on that path. So, gisod lang, i-create ang opportunity dia. But this time, it is in the framings of character and values formation to develop this uh, certain uh, career to, uh, to develop this uh, certain uh, kining natawag nato nga path uh, nga values based siya as a matter of fact with uh, my education about the character first program is telling me ba nga uh, in any aspect or any entity groups or institution behind it is actually a value with yapon no so, yan, uh, we talk about good governance organic farming and uh, social entrepreneurship behind the success of those is actually values gana po na siya. So ang ato lang eh, intensify lang nato ang value formation as the purse of this career. So ingon niya na siya. So we would expect nga every year gakanda kay usay twice a year na siya no. Kay uh, of course sa kadako po sa population po sa ato sa Bayawan, we cannot just limit actually this opportunity to a few. So challenge yan is amo po nga side ba nga to create more opportunities on this. So, yun niya na. So, mara guys, uh, expect every year that there is a uh, uh, Jam Raid Youth uh, Radio Broadcasting Training Seminar Workshop for new uh, generations of youth. Kay, lagi po ng youth, on man siya, kining paspas ang transition, no? Unlike sa uban nga organizations ng pag-change sa administration, dugay, uh, two years, three years, or even six years, yun niya na. But sa youth sector, we cannot do that, no? We cannot do that because paspas lagi, uh, every year, nag graduate ng youth, and some of our young people actually nga medyo ni graduate na not just in high school but also in college will pursue higher career so they will leave us uh, here no so, so training 
training time lang ni nila actually when they entered in the character first bayawanihan program through jam radio so that we have that expectation already so with that every year na yun day ipahiga yun to train new set of young people and that will serve as their values formation and character development program sumala pa ni Richie Mortillero ang coordinator sa opisina sa character first bayawanihan iyang gikalipay ang paspas nga pagresponde sa mga kabatanunan sa pagsalmot sa maong aktibidad so yeah overwhelming kayo kay even in a short notice medyo consider na ko itong uh, short notice na But our expectations to have 30 lang ka mga slots kay we don't have the luxury of spaces also so with budget. So 30 lang but it turned out that the application uh, has reached more than 80 no almost 100 sa ingon ni ana napagani habol ang uban pero we set the deadline already and uh, it's too much. So overwhelming siya wala ta nagto nga maka-respond pud sila sa inani pud nga mga butang ba. So we are happy with that no nga The, of all the things that can, they can respond online, this is one of those that they respond to. Nga, matawag bitaw na ito with sense ba? No? Nga, dagan man ta pwede, lingaw-lingaw na lang itong i-engage. But here, they responded positively to this invitation for volunteerism and uh, on public service. Yeah, I think we made it fair through the applications and we screened them on the quality of their answers to the questions that we set. It is more on in what way uh, in what way ba nga they can view the JAM Youth Radio Program as a tool for social transformation. And the second question I think I remember is what uh, values uh, they need to, 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 to develop among themselves to be an effective also broadcasters for the young people. So, the gravity of the answers or the quality of the answers that uh, we gain from them were our basis actually to selecting the 30 uh, worthy participants for the slot. We are blessed actually to have, uh, to have the sitting, uh, uh, have a, lead, a leader like uh, our uh, city mayor, the Honorable Pride Henry A. Tevez. No? Very visionary po kaya itong mayor. And not just that, he is actually, he don't just see things, no? bigger uh, pictures of how we would become as a city but uh, he invested also on the details to it and uh, as a matter of fact uh, investment uh, sa character first program niya karon is actually uh, mas daggo no mas daggo siya compared sa mga previous years ba sa so, niya ang, ang concern niya for the young people is really high in the sense bang uh, from time to time nasa mga suggestions actually nga uh, to, to integrate some youth development initiatives for that and uh, dili lang na no uh, sa pag-resume na to sa, sa Character First Bayawanian Program under his administration, uh, actually, gipabalik po din niya po ng, sa uh, Jam Radio Program for the Young People as a vessel not just for, to, to, to harness this, their talents and their skills, but also as a values formation and social transformation tool no? sa social media. So, for uh, Mayor Pride Henry Tebes, uh, Sir, dagan kayong salamat for the support. So, uh, Maningkamot mi sir as our part of our commitment to you and to your administration nga to really translate those investments you have in the Character First program uh, translate to a worthy uh, programs, projects and activities that would truly create impact to our, to our young people especially the youth sector. Matod usab ni Christian Lampago o sa sa mga partisipante sa maong workshop nga nagpasalamaton kini sa suporta ni Mayor Pride Henry Tevez kay tungod sa maong programa adunay tingog ang mga kabatanunan. Ako si Christian Torres Lampago o sa ka youth sa Barangay Suba. Una na ko nakitaan ang invitation gikan sa CF is ni grab din ko sa opportunity. It's because Rare ni siya nga opportunity ni it is a very good venue for me to develop and hone my talent in broadcasting. And I want to experience more, I want to learn more, not just about broadcasting or jam radio, but beyond it. Kabalo ko nga dili lang about sa radio or sa broadcasting ang ako makatunan, kundi alang kung unsa good ang true bayawanan spirit. Kabalo ko nga tuluan ko din sa CF kung unsa on ako pagdala ang akong kaugalingon and I will apply it my whole life. Karon, kabalo ko nga naitingog ang mga kabatanunan tungod ano nga, nga programa. Dako akong pasalamat kay Mayor Pride Henry Tevez nga todo suporta sa mga youth especially sa ingon ano nga mga programa. Dili lang sa kaninga programa kundi sa sports, sa tanan-tanan, sa LGU, sa Bayawan. Thank you very much and to CF, thank you nga naka Mugna mo aning programa o activity for the youth.
and for the future of our motherland. Kini pagpamatuod lamang nga suportado sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan Subayawan ang mga programa sa Kabatanunan sa pagpangulo ni Mayor Prad Henry Tevez, kauban si BC Mayor Henry Cayon Jr. o sa mga konsihales ni Dakbayan. Kini si Jessa Marie Tinapaw, Ibayaw, Bayawan. Nagang salamat sa inyong hang kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon din sa Phil Products Cable TV. Salamat kaayo sa mga nagsunod, nag-comment. Ayaw ka mong kalimot ha? Kung wala pa ka mong nakalike sa Ibayaw Bayawan nga Facebook page, like na mo. Haroon nga makita ninyo ang ato nga mga latest updates sa Bayawan City o sa Tibuok, Provincia sa Negros Oriental. Once again, daghan kayong salamat mga higala nung kasunod na po usab ng higayon din hilamang sa ato ang programa sa Phil Products Cable TV. Sa gihapon, inyong kubos nga alagat sa kahanginan, abay pa sa Atty. Ronel Di Palubos, manamilit sa pag-ingon, The true secret of a rising city is his people and how they take care of the mother nature. Yes, and kini usab si Jessa Marie Pinapaw, O gini ang tulumanong, Ibayang Bayawan, Truly Magnificent!